怎么了？哎，哥，哥，快回来！大事不好了！沈阳派来一张陆哥和江一鸣的亲密照，照片我发你微信了，但陆哥和郑繁星都跑了，你快回来！回去干什么？我去找陆辉。怎么办啊！我刚都已经阻止过了，可是他们都不听啊！这事都怪我，都是我不好。别这样，这年还没跨呢，说不定这之中有什么误会。放手！能有什么误会？都已经派的那么清楚了。郎成舟，你太自负了。陆回是你的女朋友，你为什么不听她的解释？江一鸣，你凭什么这么说啊？你是不是气死我了？舅舅，舅舅。你们别吵了，这事都怪我，是我做错了。那你要不要跟大家解释一下，你和沈优的这张照片是怎么回事？哎、这这这,这什么情况啊？小优，这是什么呀？老陈忠，这一张照片又是怎么回事？哥，舅舅。你们什么时候跟沈优搞在一块了？我我没有。我怎么可能喜欢他？这照片有问题吧？当然有问题了。这是一张错位照，专门拍出来让人误会的，是吧，沈优？没错，下午沈优就是用同样的方法让你们误会的我。佳佳，你别骗了。佳佳，沈优，我没有骗你，而且那个照片。也不是我非要拿出来给你们看，你是你们骗我。沈优，我们可没想骗你，是你自己企图用一张错位照来离间我们，是你别有用心。嗯、呃，往前一点，往前一点，嗯、然后再前再前再前，对对对，可以吗？头低一点呢？嗯，我这边可以吗 ？OK 的，可以的，可以，别动啊。好了，都是错位照，太过分了。我倒是有一个主意，江一鸣，你还记得你跟我在果洛小镇的状态吗？怎么，以为我们白天几个人闹掰了，晚上就想来落井下石啊？不然也没机会让我们拍到错位照的。你们，你们欺负我！他们冤枉人，你知道的，我什么都没做。那些照片是他们故意拍的，江一鸣和陆辉的照片也不是我要发的。你们不能这样欺负他。哎呀，我忘了件事儿
之前咱们圣衣比赛的时候，针对陆回的那个男生，是你备胎吧？什么备胎啊？哎呀，还忘了个事儿，之前我们摄影社退社的那个男生，也是你备胎吧？郎成忠，你污蔑人！<笑>我污蔑人。你今天白天跟我们说他是你表哥，哎，你是他表哥吗？这个我可以作证，他不是他表哥，他们俩现在在发展阶段呢。哥们儿，我劝你啊，最好看一看你在他手机里面是几号备胎。嗯，我们走，我们也走吧。沈优，你太让我失望了。佳佳，我没有。小优，能让我看一眼你手机吗？就连你也不相信我啊！你让我看看，就看一眼。他是骗你的，你不要相信他。哎，你你回来啊！你听我说。我来帮你。你为什么不理我呀？没有不理你。有。佳佳，你这次太冲动了。我我也不想这样的呀。平时你怎么闹我都行，但这次你太冲动了。他们都是我们的朋友，你更应该相信。我对你太失望了。哎，拉拉，你去哪儿啊？他们去看烟花，我去找他们了。那你等一下，我跟你一起。怎么样，我刚刚的演技还可以吧？开玩笑，金像奖影后的水平。你这个里面装的是什么？我刚才就想问来着。本来是我想要送给你的新年礼物的，只是它现在可能都已经坏了。没事的，不管你送我什么，我都会喜欢的。我能拆开看一下吗？带你去个地方。哎，那这个礼物，等一下一起看。我也给你准备了惊喜。这就是你的惊喜啊？这本来是的，不过没有关系。这不是还有你准备的惊喜吗？它可能坏了。我就说他坏了吧。这个泥人。
拍的真好。嗯，果然专业就是专业的，把我们家家拍的这么好看。<笑>这张，这张你拍的也好看。这张也好看。都不错，雪娇，你拍的真好，你长得好看，就是，大神拍的能不好？陆回为什么都拍一些背影照啊？我看看，哎呀，可能他脸盲吧，看不清人脸，所以就拍背影喽。才不是呢，陆回看不清人脸，一点也不影响拍照，他只是在找人。哎呀，其实，陆回一直在找一个小哥哥，那个小哥哥呢，在他很小的时候帮过他，只可惜只记住了他的背影，所以，哎呀，其实都找了很多年了。那他岂不是我哥的情敌？啊、那他找到了没有啊？嗯嗯嗯嗯嗯。哎，哥，你干嘛都看着我？你什么都没听到吧？听到什么？陆回呢？哎、呃、哎，你不是去参加朗诵比赛了吗？怎么这么快就回来了？结束了呀。啊、哦。<笑>那我们还有事儿，我们先走了。啊、呃，对对对对，我们先完事儿也有事儿。拜拜拜拜，咱俩、啊、哥，我们也先走了。拜拜拜拜啊，行，走吧走吧走吧，拜拜。小哥哥，佳佳，开门。好。苏回，怎么回事啊？不是说去社团集合的吗？怎么改这儿了？哎呀，你先坐下嘛。来，坐。苏回，来，吃点水果吧。水果？不错啊。女朋友来了就是不一样啊，连水果都这么精致。这个不是我切的，是繁星切的。啊，繁星，你的手真巧，以后啊，你可有帮手了。对了，陆辉，嗯，刚才有件事情，我想跟你说一下。嗯、没关系的，本来我也没有打算要瞒他，而且小哥哥是小哥哥，他才是我男朋友嘛。那我们来讨论一下怎么给朗成舟过生日吧。好、嗯，这应该就是佳佳房间了吧？来有浪呢？啊，呃，那儿。嗯，真香。嗯、你在干什么？我就看看。既然陆回要给我哥办生日 party， 那作为弟弟的我肯定义不容辞了。还有，你们知道我哥这人有多挑剔吗？少摆谱，有什么想法赶紧说。各位观众朋友们，大家好，下面噔噔噔噔，好可爱啊！<笑>哇，好可爱啊！这是什么啊？他小时候的照片。是啊。<笑>啊、怎么不可以、啊？你确定朗成舟看到这个不会打死你啊？肯定会啊！对啊，不会啦。我哥就算再怎么男神，也有小屁孩的时候嘛。不像我，小时候白白胖胖，可可爱，乖乖小小，听听话话。这听起来像在形容女孩子吧？是吧？除了白白胖胖，佳佳。哎，还有吗？当然有了，你自己点。嗯。<笑>穿小裙子呢？我小时候就没穿过。小时候也挺帅。这我没去，这我本来要去的，后来没去。怎么停了呀？啊、继续放。他不是六七岁的时候就出国了吗？怎么九岁还在水城？啊、哦，可能我记错了吧？继续看。啊、咋了？他九岁的时候发生了什么事了吗？不知道啊。什么情况啊？陆辉怎么来啊？不知道。原来是他。
我知道该怎么给朗晨州惊喜了。手机给我一下。嗯。这个是我。我知道啊。我得让别人也知道。我是说，我想让你时刻都能看到我。我有一个问题想，我知道，我知道你一直在找一个小哥哥，我也知道他对你来说很重要，我会陪你一起找他，跟你一起感谢他，帮过你。你的现在，未来。只会是我的，你就是我的小哥哥。哎呀，你说他之前说的那个小哥哥到底长什么样啊？你不是说你不在乎了吗？你要不然帮我打听一下呗？我怎么给你打听啊？你跟郭佳佳熟啊？这郭佳佳跟江一鸣熟，江一鸣问甄繁星啊，他都是你女朋友了。<笑>那倒是啊，现在我跟佳佳的关系肯定比你跟陆辉的关系更亲密，毕竟你跟陆辉中间隔着个小哥哥，人家还找了十年呢。哎，十年怎么了？十年我也可以补回来。你知道你现在头顶写着两个字吗？什么字啊？左啊，左啊，左啊，左啊，左啊！左啊<笑>你笨蛋了！你看这本。这里面每颗夹着照片的页都是我给你标记的重点页，嗯，一定要仔细看。好。哎，等一下，等一下。来，一、二、三。今日份回忆。今天开始，我们每天都要拍我们当天的记忆。你这是又刷新了我对你的认知啊！还不够。你，你头发都没有擦干，你别靠近我，起开！肯定不够啊，除非你把陆辉脑海中的小哥哥背影替换成你的
周是受什么刺激了吗？感觉最近有点魔怔。他倒好了，这些照片都是我帮他挂的。佳佳，我手疼。你忍着，别挡住我。哎呀，好了，我们别瞎看了。明天他就要过生日了，我们什么都没准备呢。还吃醋？明天之后，你就该消化自己了。